हेलो हाय नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त प्रताप वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉक्स मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलेंस करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से और हम लोग का जो टॉपिक है वो है टर्क बोल्ट में तो जो टर्क दिया जाता है वो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पहले देख लें देखेंगे क्वेश्चन में वाट इज टर्क टर्क क्या है बाद में देखेंगे टेंशियल स्ट्रेंथ क्या है टेंशियल स्ट्रेंथ को कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में देखेंगे और एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे 8.8 पॉइंट एट बोल्ट का एल स्ट्रेंथ क्या है टेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और प्रूफ लोड क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में देखेंगे टर्क कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है टर्क बोल्ट को टर्क देने से पहले क्या कैलकुलेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे लास्ट में डिस्कशन करेंगे स्पानर आगे का आगे का हिस्सा जो बेंड होता है वो क्यों बेंड होता है उसके बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे और आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है टर्क के ऊपर में जरूर ये वीडियो लास्ट तक देखिए और जो आज मेरा चैनल में नया है प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों का साथ साथ शेयर करना ना भूलिए जरूर सब्सक्राइब करके जाइए आपका सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है फिर ऐसा नया नया वीडियो लेके आने के लिए चलते हैं टॉपिक पे और डिस्कसन करते हैं टर्क के ऊपर में चलते हैं टॉपिक पे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक वेलकम टू माय चैनल पता ब्लॉक्स और जो हम लोग का टॉपिक है वो है टर्क टर्क का ऊपर में फुल डिटेल्स में जानेंगे हट इज टर्क पेल देख लेते हैं टर्क इज ए ट्विस्टिंग फोर्स टर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स है दैट्स टेंस टू कॉज रोटेशन वो टेंस करता है रोटेशन रोटेशन करने के लिए तो टर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू साइन डेटा टी होता है टर्क एफ होता है फोर्स आर होता है रेडियस एंड जो साइन थीटा होता है होता है एंगल बिटवीन एफ एंड द लिवर आर्म इसको जरूर याद रख लीजिए नेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे जो डिस्कशन करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ टेंशियल फोर्स टेंशियल फोर्स को कैसे हम लोग निकालेंगे उसका जो स्ट्रेस इज इक्वल टू टेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इसको जरूर याद रख लीजिए स्ट्रेस होता है रजिस्ट्रेशन फोर्स वाई रजिस्टेंस फोर्स होता है जो टेंशियल फोर्स का हम लोग कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला है स्ट्रेस इंटू एरिया इसको जरूर याद रख लीजिए टेंशियल फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया हम लोग एक 8.8 पॉइंट एट बोल्ट का टेंशियल स्ट्रेंथ यल स्ट्रेंथ एंड प्रूफ लोड कैसे निकालेंगे पहले 8.8 से पहले 8 निकाल देंगे 8 इंटू मल्टीप्लाई इंटू हंड्रेड करेंगे तो 800 हंड्रेड नेटवर्क पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका टेंशियल स्ट्रेंथ लास्ट में 8 चला जाएगा तो पॉइंट एट बचेगा पॉइंट इंटू एट हंड्रेड करेंगे तो सिक्स फोर्टी नेटवर्क पर मीटर स्क्वायर जो होता है उसका एल्ड स्ट्रेंथ होता है और जो सिक्स फोर्टी नेटवर्क पर मीटर स्क्वायर एल्ड स्ट्रेंथ का नाइन्टी परसेंट होता है प्रूफ लोड जो कि होता है फाइव सेवेंटी सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको जरूर याद रख लीजिए अच्छा वाला जो कैलकुलेशन है नेक्स्ट हम लोग आगे कैलकुलेशन ऑफ टेंशियल फोर्स टेंशियल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेस इनटू एरिया जरूर याद रख लीजिए एट ग्रेड बोल्ट का जो ग्रेड का बोल्ट होता है वो एम का बोल्ट होता है उसका हम लोग टेंशियल फोर्स निकालेंगे टेंशियल फोर्स इज इक्वल टू फाइव सेवन पर मीटर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इसमें हम लोग सब पुट कर देंगे तो सम आ जाएगा लास्ट में हम लोग का आंसर आ जाएगा इसको जरूर याद रखिए फोर जीरो सेवन टू जीरो थ्री देन हम लोग निकालेंगे टर्क कैलकुलेशन ऑफ ए बोल्ट एक बोल्ट का कैसे टर्क कैलकुलेशन करते हैं उसका निकालेंगे उसका जो फार्मूला होता है वो होता है टी इज इक्ल टू के इंटू एफ इंटू डी टी होता है रंग रेंज का ट्रक होता है टर्क होता है के होता है कॉन्स्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन बोल्ट मेटेरियल एंड साइज को जो डी होता है वो होता है नॉर्मल बोल्ट डायमीटर होता है और जो एफ होता है वो होता है टेंशियल फोर्स इसको हम लोग अप्लाई करके बोल्ट 8.8 बोल्ट का 30 एम mm का बोल्ट जो है उसका ग्रेड होता है 8.8 का उसको हम लोग निकालेंगे टॉर्क निकालेंगे उसमें टॉर्क कितना अप्लाई करेंगे के इज इक्ल टू जीरो पॉइंट जीरो टू एफ इज इक्ल टू फोर जीरो सेवन टू जीरो थ्री पॉइंट टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे टी इज इक्ल टू जीरो पॉइंट जीरो टू इन टू फोर जीरो सेवन टू जीरो थ्री पॉइंट टू इन टू थर्टी एम का बोल्ट उसका आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा टू डबल फोर थ्री पॉइंट टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये उसका हो जाएगा जो हम लोग टर्क देंगे और लास्ट एक क्वेश्चन था वाई इज स्पानर नॉट स्ट्रेट जो रिंग स्पानर हम लोग यूज करते हैं वो क्यों आगे वाला हिस्सा बेंड रहता है चलते हैं आंसर का तरफ आंसर है एक्चुअली हुए नई टाइट और लूज आइदर ए बोल्ट और नॉट एक्चुअली हम लोग जब एक बोल्ट को टाइट और लूज करते हैं वही अप्लाइड टॉर्क एंड देन टॉर्क ऑलवेज प्रॉपेंडिकुलर हम लोग जो खोलने या टाइट करने का टाइम में जो टर्क हम लोग अप्लाई करते हैं वो बोल्ट डाया के साथ में परपेंडिकुलर रहता है इसीलिए हम लोग बोल्ट को इफेक्टिवली खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं जो हम लोग स्ट्रेट पनर यूज करेंगे तो वो क्या होगा कि वो बोल्ट को स्लिप होने का चांसेस होता है 
और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अच्छा लगा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारा जो टॉपिक था आज टर्क का ऊपर में वो टर्क का ऊपर में आपको क्या नॉलेज मिला आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कहीं पे आप समझ नहीं पा रहे तो जरूर मेरे को कमेंट कीजिए मैं उधर में आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा आज का वीडियो आपको एक भी अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिए दोस्त लोग के साथ शेयर करना ना भूलिए जरूर सब्सक्राइब करके जाइए आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखिए एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिए आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जगन्नाथ सलाम आदाब नमस्कार सत श्रीकाल